Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Videoreihe, die natürlich nicht neu ist, aber das ist völlig egal. Ähm, von Westwacht Online und zwar ist es ein Event-Video. Ich bin der Barlin und mein Kumpel Titanix ist natürlich auch anwesend. Hallo ja. Titanix. Vielleicht auch eher bekannt als Cold oder Menelaus auf dem Server direkt. Ähm, ja, wie Barlin gerade angesprochen hat, möchten wir mit ein paar Event-Videos von Zeit zu Zeit euch ein paar Einblicke auf unsere Server bieten und auf das RP und euch so das Ganze ein bisschen näher bringen. Ja, ähm, das Event jetzt selbst ist von Balin, er hat es gestaltet und um euch natürlich auch ein bisschen mehr in das Event reinzubringen, wäre es ja schön, wenn Balin dann mal ein wenig erzählt, worum ist denn überhaupt jetzt das Event an sich behandelt die Geschichte der Insel Westwacht, was auch gleichzeitig die Lore von unserem Server ist. Und zwar geht es darum, dass auf dieser Insel einst eine alte Kultur lebte, Adanus gläubig, ähm, die in Frieden lebte. Also nichts Krieg, kein Gemetze, kein Armageddon, gar nichts. Und dieses Volk wurde von einem fanatischen Innus äh, angegriffen welcher es auch komplett auslöschte und in diesem Eventvideo sieht man im Prinzip das ähm, letzte Schnitzel einer Eventreihe und zwar ist dieser fanatische Orden zurückgekehrt nach 200 Jahren um auch die letzten Überbleibsel von unserer Insel oder dieser Insel der Spieler vom Antlitz der Welt zu tilgen. <lacht> ähm, es ist ein reines Hau drauf Event. Wir haben sehr viel mit Bots hier arbeitet und also im Prinzip NPC Instanzen. Und die Spieler konnten sich einfach mal ohne großes überlegen und was muss ich nun machen? Einfach nur mal kloppen. Das ist für die PvP Leute an sich interessant. Da können sie sich mal ein bisschen dran testen, wie sie was sie packen und was halt nicht. Ja, das ist es im Groben und Ganzen. Ja, Balin, wie du angesprochen hattest, ähm, war das Event Ende dieser Reihe ja jetzt quasi rein PvP und viel Haut drauf. Ähm, wie sah denn das gesamte Event an sich und die gesamte Reihe aus? Also die gesamte Reihe an sich ähm, war mehr RP-lastig gedacht und eigentlich auch ähm, durchgeführt. Und zwar mussten unter anderem die Spieler herausfinden, also es fing im Prinzip an mit ein paar Geistern, die immer mal auftauchten und die Spieler ein bisschen das fürchten lernten und je mehr die Spieler sich mit diesen Geistern befasst haben, umso mehr haben sie Informationen erhalten. Diese Geschichte der Kultur, das fing an mit einer Tempelsuche, so eine Art Schnitzeljagd. In diesem Tempel äh, war sehr AP-lastig, musste man im Prinzip sich mit Rätselhütern befassen, die einen sehr fiese Fangfragen gestellt haben, muss ich sagen. Und schritt dann nach und nach an einem Punkt, wo man verstanden hat, worum es im Groben und Ganzen ging. War dieser Punkt abgehakt, ähm, kam im Prinzip dieser fanatische Orden dann langsam so ans Tageslicht. Das fing dann an, äh, so gerade für die Magier-Appeler unter uns mit ähm, Störung im Gefüge, sage ich jetzt mal, wo sich dann irgendwas Dunkles anbahnte. Das wurde dann von den Spielleitern und Admins natürlich auch wieder in Richtung dieser sehr äh, PvP-lastige Schlacht geführt. Okay. Oh. Das bedeutet also, es war für jedermann was dabei. Was ja auch eigentlich sehr für einen Server spricht und für ein gelungenes Event. Wie sah denn deine Planung diesbezüglich aus? Hast du dir vieles im Detail überlegt oder hast du immer spontan entschieden, und immer nur mit einem kleinen einzelnen Punkt begonnen. Ähm, dazu muss ich sagen, wer mich jetzt schon länger kennt, der kennt auch meine Events und die sind meistens ähm, mehr spontan als geplant. Bei mir ist der Ablauf im Prinzip, es gibt einen groben Faden und alles was darum passiert, das RP und so, das passiert halt wirklich spontan. Das heißt, ich reagiere auf die Spieler, wie es auch sein sollte im Event, was machen sie im RP, wie handeln sie, was, was, was fühlen sie, was, was wollen sie erreichen. Und darauf geht man dann im Prinzip als Eventleiter ein bisschen ein, bei so einer größeren Eventreihe, damit auch alle halt ihren Spaß haben. Und ja, also kann ich die Frage eigentlich sagen, geplant war recht wenig. 
Okay. Ja, Martin, dann würde ich sagen, bedanke ich mich und ich denke mal, bedanken sich alle bei dir für diesen kleinen Einblick. Ähm, wie angemerkt, wird es in Zukunft wahrscheinlich des Öfteren kleinere oder dann kleinere Videos von Events und anderen RP Highlights geben und würde mich dann hiermit bei euch allen verabschieden und würde dann euch allen noch viel Spaß beim Video wünschen. Ja, dasselbe wünsche ich auch, gerade für die Spieler, die jetzt im Urlaub waren, was im Sommer natürlich verständlich ist. Viel Spaß an die Leute, die das Event verpasst haben und wir sehen uns zur nächsten Folge, denke ich mal.
Taxi.